我再问你一遍，那几个人是不是你的同伙？算你们推断正确吧。你到底想隐瞒什么？我对杀害庄振明一事供认不讳，证明是我杀的。至于其他的，你们就不要再问我了。杨涛，你身为警察，知法犯法，杀害自己的同事，满手沾满了庄振明的血。难道你就一点都不后悔？我是个讲义气的人，给真名偿命，我心甘情愿，大不了是一死。别的，你们就别难为我了。你给庄振明偿命，你给谁偿命啊？啊！你对得起庄大姐吗？别用这种事情软化我，我是个要死的人呐、啊，不配谈感情。为了你，你为什么要杀害庄振明？杨涛，你跟庄振明有什么个人恩怨？我已经说了，我无可奉告。用目前的方法，再问一百遍，还是那样。这小子油盐不进，想要顽抗到底的，他的背后一定有种谋。哎，怎么，这小子还没撂啊？我会会他去。我就不信这个邪了，我就。你想干什么？刑讯逼供啊？哦，用拳头替庄振明报仇。现在最关键的是。保住杨涛的性命。杨涛是唯一的证人，如果能有所突破，我们就会找到自己的敌手。你说这叫破的他妈什么案子呀？啊，弄到现在了，连个敌手都没分清楚。那宋朝平、杜一鸣不是敌手啊？我们以前被别人牵着鼻子走，现在又蹦出个杨涛，我想，我们一定能找到自己的对手。哎，听你话里的意思。你是要把杨涛供出来，宋朝平杀阿强和林凯年那些证据都给推翻了啊？我没说要推翻。在这一带盖片别墅区，你看怎么样？宋朝平，你未免太得意了吧？杜一鸣只是口头答应给你注资，其实并没有兑现。你这么快的嚷嚷出去，还开什么新闻发布会？好像辉业集团真的起死回生了一样。当心哟，吹得响，抱得快，飞得高，摔得狠。哼，杜一鸣他必须给我注资，别无选择，否则。他将死无葬身之地，而且连累他的那些老弟兄。你拉我到这个地方来，就是为了告诉我这些。夏雨，我不管你是什么身份，也不管你是谁的人，我想来想去，我心中只有你，我只爱你一个人。我们能不能不计前嫌？做一对模范夫妻。夫妻，我曹小云是不会结婚的。如果我向你求婚，我怎么会愚蠢到要嫁给一个梦想当江湖老大的替死鬼？替死鬼。嗯、你以为你很高明啊？你的智商只有三岁孩子高，你斗得过王爷吗？王爷现在是不想跟你斗，因为他早就不想再当王爷。这回害怕了吧？看好你那些救命稻草吧，那些所谓的证据。等有一天他们失了效，你的末日也就到了。你为什么总不能跟我一条心呢？我怎么可能跟黑道一条心呢？对不起，我心烦，我要去吹海风了。顺便告诉你一句。
请你以后尊重我，我不再是你的女朋友，我有选择我自己生活的权利哥哥一样，比我强多了。哎，放心吧，有咱们在，他不会出任何问题。我知道，这只是一个方面。我最担心的是他的心灵受到了伤害。经过这件事，他是否能用一颗正常的心对待生活？毕竟打击太大了，他又不够成熟，能承受得住吗？咱们呢？咱们面对这样的现实，应该用什么样的心态对待？其实我挺失望的，我对眼前一切都挺失望。林芳，你放心吧，我会把这案子搞清楚。毕竟你是一个不折不扣的警察。林芳，我最近工作太忙，没有时间陪你。等案子结束以后，我会考虑咱们将来的。我不知道我是否能等到案件结束。你这话什么意思？还是破你的案子吧。喂，是我，有事吗？哼，我的怀疑是有道理的。你也说了，在你父亲的笔记本里发现了丁安一的电话号码，这说明他们之间是有联系的。那又怎么了？丁然一已经调到我父亲的单位了，他是我父亲的下级，难道不应该有他的电话号码吗？可丁然一的手机丢了，杀害丁然一的人为什么要偷走丁然一的手机呢？是不是怕人查出他的电话通信记录呢？好端端的，为什么怕人知道他曾经通过电话呢？这说明他心里有鬼。有鬼的是你，手机说不定就是你拿的。哎，你什么意思啊？我只是协助调查，帮个忙而已。谁授权你调查了？你的调查完全是个人行为。我说出我父亲的疑点，并不是为了给你洗刷嫌疑，那只是出于我的职业道德。你听听，明摆着的
，我现在是杀人嫌疑，你把我吊起来了，隔离不是隔离，审查不是审查，这算什么？我想尽快解脱我自己。哎哎哎哎哎，我今儿做农请你们吃饭，可不是为了看你们吵架的啊，也不是看你们争论到底谁是凶手。丁然一的案子有专人负责，你们俩谁也不要插手，只顾自己给自己洗白，闹不好啊。白的也变成黑的了，我现在呀、啊，这油嘴也说不清了。我只是希望你们两个不要像现在这样剑拔弩张，见面就吵架。毕竟，现在你们还是一个队里的同志。郑金，如果你父亲被怀疑，你是什么感觉？可你是个警察，你得讲点原则。你也是警察，你有原则吗？我当然有原则。干什么？还吵？我这个领导有一点面子也没有，再吵。明天你们都停职，停职就停职，反正我也不想干。陈军，来，李卫进的事儿你就不要介入了，我会接手的。哎，可我已经……好了，就这样。翻一些老照片，就想起了过去的同学了。哎，毛毛，我看你气色不太好，怎么了？我没事，就是刚吸上了一桶，是有点难受。哎，我也听说了，现在市面上不太平，警察的性命都难保。我听说是你们内部人干的。别问了吧。你手在抖啊，爸！啊，没没没没没什么，老了老了。哎，你准是要熬夜了吧？没有发现这张纸条，这张纸条有什么价值吗？也许对我们很有价值，也许什么用都没有。丹宁，你记住，纸条上的地址不要跟任何人讲。嗯，你再好好想想，还有什么没跟我们说的？我哥这段时间经常练枪，练枪干什么？他说自己枪法不好，以前在警校的时候没好好学，嗯，现在要补上。遭人暗算，还说什么？还有就是我哥经常自己琢磨那个戒指的来历，到处打听是谁打的那个戒指，还托人到交通队去查什么档案。我哥
，还经常问我杨涛是不是很关心他的行踪。杨涛也问我，我哥去干嘛去了？你都跟他说了？嗯。丹宁，这件事儿你怎么不早跟我说呀？我前段时间都吓懵了，连害怕都不会了。萌姐，我今天晚上有点害怕，能陪我吗？丹宁。你们队有人来过，是省厅的杨涛带这来的。查一个造势记录，哦，发现那份记录丢失了。来人是不是叫庄振明？好像是。是他不是？是他，这人挺逗，还戴着手套呢。查什么肇事党啊？车祸呗，死了个金匠。金匠。庄丹宁提供的情况看，杨涛利用庄丹宁，了解到了不少庄振明的情况。同时，庄振明也在有所怀疑杨涛，二人好像都在盯防着对方。他们之间，哎，他们之间都有彼此心照不宣的秘密。杨涛下手，看来是庄振明触及到核心机密，不得不出手了。杨涛杀人，显然是一种自我牺牲。其实，他是在保护某些更重要的人。庄振明抓到了杨涛什么把柄，让他铤而走险呢？我怀疑杨涛跟真正的王爷有联系。问题是，谁是真正的王爷？没有证据，这只是一种推测。我们假设杨涛是由杜一鸣指挥，那么杜一鸣就是一个更大的杀手。我们应该把注意力从宋朝平身上转向杜一鸣，同时查清林海年。报告，江大队局长的电话。哎，周汉，又是吉他。聂了。不敢。哎，李萌啊！啊，我想，有什么话直说，别吞吞吐吐的。你父亲跟杜一鸣不是老同学吗？而且以前有搭档过。我想让你父亲看一看，他能不能看出杜一鸣做的手术。请你父亲帮着鉴定一下，变性人的手术是不是杜一鸣做的？即使我父亲能鉴定出来，也不能作为证据提出啊。那我可以当做破案的线索呀。试试吧。不过你别抱太大希望。再说他还在正经的怀疑中。你这样利用我父亲，是不是有点太过分啊？哎，我
我可以去登门拜访。别说拜访，礼物就是礼物。那就拜托了。爸。啊，哎呦，今天您这么早就回来了。哎呦，哎呦，幸会幸会，来来来，请坐请坐请坐。爸，你不用对他那么客气，坐吧。啊啊啊啊啊！哎，你去沏茶，沏茶。来来来，吃吃点水果，吃点水果。爸，别忙了，有正事儿。到杜一鸣的事情，真的不行。爸，啊，只是让您去看一下，不是让您去作证。啊，我知道，我知道，这也不行啊。同行是冤家，我绝不能介入这件事情，免得人家说闲话。伯父，嗯，杜一鸣有没有可能做变性手术啊？变性手术？不，不可能。变性手术的手术条件要求非常高，杜一鸣即使有这个能力，也没这个设备啊。再到杜一鸣诊听中心查一下，看看有没有做变性手术的设备。另外，查一下杜一鸣的简历，看他接受过外科生殖手术的培训没有。我们确实有些失望，通海。一直存在着黑色势力的犯罪问题，对此，我们的态度是严厉打击，绝不姑息。考虑到我们的力量不足，所以聘请省厅来派人协助我们调查。可是没有想到，不但没有打开局面，反而更加被动了。我已经直接通知了省公安厅，他们对我们这里所发生的事情极为重视，不久就会派来调查组。现在，我们唯一的希望是。尽快把宋少平为首的黑客势力打掉，压掉他们的企业，给通海人民一个交代。我的话完了，看大家还有什么意见。我对抓宋少平没有意见，我认为抓宋少平是早晚的事情。如果把宋少平定成王爷抓起来，就这么草草的结案，我不同意。我保留我的意见。有些同志的固执，真是让人没有办法。我们同海人民想不通。我坚持自己的看法。不想见人，可是我想见你。啊，小鱼啊！啊，小鱼、啊，进来吧。这就是你们刑警队宿舍啊？啊。跟我出去透透气儿。我心烦着呢，哪也不想去。走吧，走。高油库里倒走。知道我今天为什么这么高兴吗？为什么？为了庆祝我重获新生。来，碰杯。重获新生
。对，重获新生，我跟宋朝平彻底掰了。从此之后，我就可以经营我自己的整形医院，再也不用汤辉业公司那趟浑水了。钟警官，你是有酒量的，对我还有防范钟汉，你抓宋朝平，就是为了救我，对吗？不管他，应该抓住眼前的好时光。来。家，我要回家。不，不是那边，这边，那边是我爸爸家，这边才是我自己的家。
还没凉，就到那头热乎去了。要不是为了公司，把他妈非干死的中汉。郑金，我问你，宋朝培真的抓起来了？看来你都知道了。什么时候抓的？昨天晚上。我找江可。你就别去了。江可一直替朕顶雷，替我顶雷。这次抓宋朝平，恐怕实在是盯不住了。谁让抓的？上头。钟汉，到我那去去。听，让你马上回省城报道。对不起，案子没破，还引狼入室。庄志明还光荣，愧对东海人民。别说了，心宽点。东海，没想到你真走了，你得给我一个话
我们同海刑警队到底是不是？希望你早日从丁仁一的案子中解脱出来。谢谢。让你失望，西瓜，什么时候回来？啊，不知道，也许永远不会回来。那你永远别回来送的东西，一激动给忘了。你带老远跑来，不光是为了送两条咸鱼吧？哎，这是有用意的。这祝你咸鱼翻身啊！咸鱼能翻身吗？我不甘心。我觉得我从来没有像现在这样希望破案。而你这么一走，我觉得我们永远也抓不到我们人了。没想到啊，过去我的敌手。对手，现在成了我最好的朋友，还是你，让我觉得做一个警察很光荣，让我身上多了一份正气。郑金，那拜托你，查一查那家人到底去哪，另外再查一查那几个戒指，到底有什么不同？庄正明，两次查金戒指，两次找到金价。结果两次遭暗杀。就凭你们那些东拉西扯的证据，简直是瞎胡闹。林凯年的死亡现场我没去过，是杜宇明干的。宋朝平，你不要再抵赖了，有什么就得说什么。我们之所以敢把你请到这里来，就一定有证据，否则我们不会贸然行动的。我劝你还是老老实实交代你自己的问题，免得在这里待得没完没了，影响了你的婚姻事业。郑队长。你终于官复原职了，你的嫌疑也洗清了，下面你就该大义灭亲了。你是不是要争取立功，好解除你杀死老婆的嫌疑？<笑>好啊，我们过去是战友，你要我承认什么，我就承认什么。我宋朝平成人之美，你说话得负责任。你们这样把我抓起来，就是极大的不负责任。通海的经济发展要靠我。你们知不知道？你们这样做，有多少老百姓要为此失去职业？你。这家伙更绝，问他什么都不说，一说话准不超过五个字。嗯，这种人连说话都腻歪，证明他活得不耐烦。
在哪呢吗？我还真有点不适应。钟汉走了，你是高兴呢，还是不高兴？当然是有些失落了，所以才到这种地方来放松。有些东西是我们怎么努力也得不到的，所以得学会自我调整、自我放松。哎，其实钟汉的走对于我来说，就好像他从来没有来过，我也从来没有失去过一样。你常来这种地方吗？我是这儿的会员。你是第一次来吧？我看你还是干脆辞职，到我们整形医院做董事来得了。为什么要跟命运作对呢？命把你推到那个地方，你就得在那个地方待着。再说了，那也不是什么坏地方。是啊，要不是你请客，一个警察很难来这种地方。看来你挺在乎自己的。女人首先要善待自己，才能善待他人。我喜欢这里。从头到脚的被全面呵护，才能够真正的放松身心。我们女人啊，要有自己的天地，关键是还要把握自己的生活。我们不能把自己绑在别人的战车上，我们得学会努力驾驭自己。嗯，我有点困了。<笑>为了以后我们能在这里经常的谈天说地，我希望你还是离开刑警队吧。谁是王爷？干嘛问我呀？不问了。我以为你知道了。<笑>你是，我是，咱们大家都是，只有一个人不是，那就是王爷他自己。现在你明白了吧？你的任务没那么单纯，你的上级也不是一家。东海的情况，事先我们也不十分的了解，所以你被迫趟了浑水不仅你成了别人的枪，我们呢也成了别人的枪。让你回来，并不像停职那么简单。我们详细研究了鸽子提供的情况，与你的判断基本一致，所以呢，你的处境可就更微妙了。我忘了给你介绍了。这是国家监察部的陈处长，是特意来关注这件事情的。我们已知的决定是，你先回通海，官复原职，继续当枪，要当共和国的枪。好了好了好了，都是自家人，就不要表决心了。不过这一次，你可要分清黑白了。保证完成任务。
，帮一忙，把昨天那个杀人案的解剖资料调出来，我看看。哎哎哎，看什么呢？哟，钟汉，臭咸鱼回来了啊！你怎么样？<笑>挺好。你怎么样？翻身了吗？等着你翻身呢。没翻，你回来干嘛？哎，你托我办那事儿，我可都给你。一会儿再说。行。哎，我说过会回来。是吗？我也没说我不欢迎你。鱼鱼鱼，哎，说什么呢？打鱼呢？我怎么听不懂啊？哎，大哥，听到了。你早就知道了啊。哎，宋朝平来电话，好，说要举报通海最大的黑幕。让我进监狱吧！你不是要举报吗？不举报了。为什么？证据没了。什么？证据没了？我求你们把我关进去吧，审查我的经济问题，别让我留在外头。太危险了，我斗不过王爷，我斗不过王爷。宋朝平，到底耍什么花样？哎呀，你就别问了。我也说不清楚，就算我求你们把我铐进去吧，行吗？我们已经把你放了。哎，进来，进来，哎哎哎！你们，你们这不是真心害我吗？你们，你，你们这是，你们想比王爷还坏，你们比王爷还狠。啊喂，我是吕萌。小鱼呀、啊，算我求求你了还不行吗，大专家？你就快点来吧。我现在是万事俱备，只欠东风了。你要是真不来的话，可把我害了。我这整形中心的命运岂不是刚开张就关张了？你让我想想好吗？我。你要干什么？完了，救救我吧！爸，回来了。哎
。您这什么药啊，爸？啊，这是治手的药。哎，我最近手抖得很厉害。谁呀、啊，爸？哎，你别乱放我的东西。张老师，爹啊，啊，到我办公室来一下。哦，什么事啊？是不是找钟汉重新讨论一个破案方案？到办公室再说吧。你少抽点烟！我又犯什么错误了？你看我这么别扭！你是不是跟钟汉串通好了？俩人一起反对庄南宁进警队？没有啊！我跟你说了多少回了？你是一队之长，不是普通刑警，遇事儿得多用用这儿，懂吗？你忘了，我早没权了。你什么时候让我负责了？你，你少啰嗦，还不是当初跟你一路到底呢。我现在就走，省你看我别扭。回来，坐下。我还没说完呢。跟我甩脸，庄南宁进警队，那是局长批的，你想跟领导作对啊？我又不是冲你。嗯，你眼里还有我呀？全局一千多号人，光刑警就上百。庄丹宁进队，是让大伙儿能看到领导把你们当回事儿，刑警身后的事儿有人管。换到你是庄振明，你的家人。对不起，我明白了，我能走吗？就郑队长和钟汉他们会不会？郑队长，庄丹宁的事儿，废什么话呢？啊，干你们的活。没事儿，空空腿。哎，我说你也学学我，反着看人吧，挺有意思的。哼，我可不像你这么无聊，正着都看不清楚，还反着看。其实啊，你这个人挺聪明的，一点就透。你想想，以前咱们看问题，是不是看得太正了？如果咱们能反着看，会是什么结果？你的意思是，我们是不是改变一下侦破思路啊？聪明。聪明难，糊涂更难。别给我废话啊！我说你这次回来怎么缩头乌龟似的？怎么着，不闹腾抓宋朝平了？改招了是不是？我就知道你准跟我想的一样。哎，这交给我吧，一会儿庄丹宁来报道了。对吗？郑队吩咐，等他回来以后再处理。你想过没有？宋朝平宁可坐牢，也不愿意在外边待着。这至少说明了他不是王爷信任的人。如果是这样，我们以前的侦破方向是不是有问题？你想过没有？嗯，没错。宋朝平呢，只是个诱饵，引咱们上钩。所以查来查去，没查出什么实质性东西，咱们掉进了王爷所设的陷阱里了。得好好理理思路。下一步你打算怎么做呀？复查原来的案子，你不是说丁然一背后有一个男人吗？嗯，你就从这一点开始查，我去查杨涛，看看这两个案子有没有内在的联系。其实这个案子我一直都在查，只是我想查出点眉目来再告诉你。哎，我可提醒你啊
，我现在还没解除嫌疑，万一上面查下来说我私自查案，我可就说是你让我查了，那我就肯定说我不知道啊，嘿，你这小子欠收拾。哦，这张照片，你把它收好了。你哪来的？庄志明笔记本里夹着的。我觉得他呀，应该属于你。我想进监狱，钟汉他们都不让我进。转告杜一鸣，他老王八蛋耍我，真把我逼急了，谁的面子都不给。你也得留出时间让王爷去安排呀、啊。别忘了，钟汉并不是不想抓你。只是他手里现在没有过硬的证据，你真跟王爷闹翻了，你也得不着好。你去转告王爷，我要亲自跟他谈一谈。我都不知道王爷是谁，我只知道只要杜一鸣离开东海，一切就会风平浪静。朝平，大丈夫能屈能伸，这点时间你都等不了吗？哼，少给我糖豆子吃！我要是再发现你出卖我，别怪我翻脸无情。钟汉，钟南宁同志，今天就算正式报道上班了，大家欢迎一下啊！具体工作就由你来安排啊。南宁，欢迎你到刑侦一队七幺七专案组。这样吧，你先干内勤。小赵，你多带带他，对新来的同志一定要有耐心。嗯，我会的。啊，这样吧，嗯、呃，你先跟我用一个办公室。哎，哎，不行不行。哪有领导跟内勤挤在一个屋？小赵，领个桌子，让丹宁跟我一个办公室吧。丹宁，你不反对吧？不需要。道歉。哎哎，丹宁，丹宁，丹宁，这儿是警队，以后你得改改社会上的习惯。我以前想过要嫁给警察，没想到今天是做了警察这行。王姐，你别怪我。咱们就是同事，工作上有什么问题，你尽管找我。下班以后，我们这些人又都是你的哥哥姐姐，啊。哎，钟汉，要不要我跟你一块儿去、啊？杨涛他们家住那地方挺偏的，你也熟不到哪去。你赶紧去卫生局吧，你不是约好了吗？行。啊，说话得注意点，别说秃噜了。你放心，王处长由吕伟静管着，比我可小心多了。啊，再见啊
，你也太小心了吧！大家都知道我找你，就是为了调查丁元一的材料。就因为人家都知道你，不怕官，就怕管。以后我还要在吕局长手下干事呢。杨涛啊，杨涛他们家搬走好长时间了，他户口啊还在我们所。他被抓以后啊，我们还订了一段他的新家，除了他妈，没发现其他人出入，后来就撤了。哎，能不能领我去他们新家看看？哟，我这还有点事儿。哎，要不这样，我带您到他家小区，我就不上去了，您上去行吗？好，谢谢啊。哎，客气。这么说，这个丁元一真的是吕伟进调进去的？不能这么说，手续是我办的。应该说，是吕局长以王副市长的名义交办的。为什么现在才说？我不懂法律，如果我不说，算不算做伪证啊？那天你来找我，我就知道这事儿早晚瞒不住。只要一核对，调入人员档案，丁然一没有考核材料，他不全露馅儿？你怎么能想到？连我都不知道你们卫生局调人的手续这么复杂，专业机构。王处长，你完全可以重新做一个丁元一的材料。哎，你说的对，吕局长是让我做的，不过是在丁元一出事以后，这时候做的。万一有点事儿，还不把我自己也搭进去了？看起来你并不糊涂啊！那我第一次调查的时候，你为什么不告诉我呢？原来说丁然一是自杀，你是她丈夫，谁知道你们是不是家庭矛盾呢、啊？我以为应付过来就算了。再说工作调动和她的死也没关系啊。后来呢？哎，那天呢，你又来调查这个事情，我就觉得有点不对了。吕局长急忙让我赶紧做一套丁然一的考试材料。就更让我害怕了。我觉得是在钻一个绳套，所以你就决定不再替吕伟进隐瞒了。哎，我说的都是事实，没有隐瞒，也没有出卖谁的意思。而且我好了好了，你什么也别说了，谢谢。您是杨涛的母亲。啊，是啊，您，您是杨涛原来的同事吗？对，大妈，啊、我能进去看看吗？啊、行行。
所以我提前祝贺你，重新成为一个整形医生。你应该加上几个字：最优秀的。还有，别忘了你的承诺。人影都没有，你先回来。吃啊！哎，来吧，刚才路上我碰见一油条摊，挺不错的。怎么样？嗯，凑合，能吃。哎，你见到的人有什么新发现
不但是有，而且都是真材实料。说说，你知道丁然一是怎么调进卫生局的？于伟进。于伟进，有证据吗？你那情况怎么样？我这也有新发现，真的。走，回家吧。吕伟进把我给骗了，他果然跟丁元一有关系。你早就怀疑他了？没有。杨涛打死变性杀手以后，我就曾经想过，杜一鸣会不会做变性手术？我去问过吕伟进，他否认了。嗯，吕伟进是在误导我。他不光是误导你，我怀疑他一直是我要找的那个。丁然一背后的男人，你是说吕伟进跟丁然一有那种关系？哎，我说，你这么着急找吕萌干什么呀？啊，钟汉，你说呀。进杜一鸣三人好像互不相干，但是转了一圈，他们又联系到一起了。我们假设一下，他们如果是一个团伙，丁然一被杀是为了灭口。吕伟进否认认识丁然一，杜一鸣跟吕伟进之间的相互敌视只是一种假象，他们的目的是为了掩盖某些东西。嗯，你是说他们是王爷集团里的人？丁然一在国外多年，回来还不到半年呢。另一种可能就是丁然一发现了吕伟进的团伙行为，对吕伟进进行要挟，导致自己被杀。嗯、吕伟进去美国讲学，完全有可能认识丁然一。不过嘛，哎呀，你不要有任何顾虑，想说什么就说什么。哎，绿帽子反正我也戴了，丁然一背后没有吕伟进，也有别的人呢、啊。他们在美国就已经住到了一起，弄不好宋朝平调查出来那个美国教授就是吕伟进。在你提出跟丁仁一离婚，丁仁一发现了吕伟进就是吕萌的父亲，所以丁仁一又对吕伟进进行要挟。哎，这是不是就是丁仁一所说的那个惊天动地的大事儿？当然，如果牵扯出通海黑道的这张网。那这网可就太大了。你再想想，杜一鸣还有什么办法能逃出通海？整容。对，杜一鸣疑心重，他还有个毛病，自视过高，把任何人都不放在眼里。如果他要整容，只能找吕伟进，他不会相信别人。你想想，吕伟进有技术，而且声望又好，又有个女儿当警察，谁会相信是吕伟进做的？这是最好的、最有效的伪装，你说是不是？可这只是一种假设和推断，还缺乏有力的证据去支持他呀。吕萌倒是说过，有人威胁他父亲，但是查不出来。这样吧，你正面接触吕伟进，看他怎么说。嗯，我呢去提审杨涛。吕伟进跟杜一鸣有关系，杨涛他不应该不知道。对，就这么决定，行动。本来我想啊，今天咱们俩抽出点时间去看看庄振明，干嘛非今天去啊？哎呦，刚才我来上班的时候，看见好多家门口都烧了香了。我突然间想起来了，今天是庄振明的忌日，啊，通海还有这讲究？哎呦，通海人可讲究这个，亲人走的第一个初一，那叫鬼祭，还得烧纸钱呢。好吧，等办完事儿，咱俩一块儿去。好，我也这么想的。来来，请坐，请坐。呃，吴秘书已经跟我说了，请直说。根据我们调查，丁仁一调进卫生局，并不像您所说的是考进去的，而是您安排进去的
，对吗？是的，是我安排的。那您为什么当初不跟我们说实话呢？很简单，她是你的妻子，而李萌是我的女儿，我想不让丁然一伤害我的女儿。您的这种解释实在是太牵强了吧？丁元一为了羞辱我而拉上了羽毛。您是个高级教授，又是个领导干部，为什么他说什么你就听什么呢？只要能够不伤害我的女儿，只要平息这件事情，我我想满足一下丁然一的要求，这也为什么不可以啊？何况丁然一是个优秀人才，你说呢？这件事你跟吕蒙谈过没有？没有。如果真按你说的，丁然一是调进卫生局的，难道就不伤害吕蒙了吗？啊，我觉得丁然一还是很值得同情的。冤家宜解不宜结，丁然一也不是蛮不讲道理的。当然，作为你们警方调查来说的话，我应该把这层意思说出来，不该隐瞒。在这里待那么长时间，你怎么就一点长进没有？丹宁好吗？你觉得呢？你觉得他该爱你还是恨你？你还知道点羞耻？说说吧，你怎么想的？怎么想都是死罪。你不替丹宁想想，你不觉得你自己有罪吗？朱汉，你不用说了，你这手在公安学院的时候早就学过了。我的审讯心理学科成绩是优。李局长，听说你特别喜欢中式服装的，你无法否认，因为这是你自己在文章里写出来的。丁然一受了你的影响，改变了在美国期间酷爱西式休闲装的习惯，穿着中式服装。从四五月份开始，他的立柜里就多了五件立领堂扣的衣服。瞎说吗？瞎说吗？好啊，也算你有点舒服，把烟还给戒了。抽烟也不是什么好事，我一直想戒，就是戒不了。吃亏就吃在这上，就像杜一鸣，以为自己是最好的医生，把谁都不放在眼里，到头来还得请吕伟进，在自己的脸上做手术。杨涛，凭你的收入，你应该住什么样的房？水井子小区那片商品房，是不太贵的。从哪来的钱买的？啊，杨涛，你别以为我拿你没办法。你当过刑警，你应该知道。我告诉你，就没有查不出来的事儿。你不为你自己想，你应该为你双目失明的老母亲想。那房子是赃物，是非法所得。法院宣判了，都得没收。到头来。你母亲连一砖一瓦都收不下。你口口声声的说你自己是孝子，你哪一点像孝子？你就这么忍心看见你双目失明的母亲流落街头？你说呀！你,你不是不说吗？你以为我没证据？杜一鸣是你放的吗？阿强是你害的吗？
，鸽子的身份是你暴露的吗？你他妈的最后还开枪打死了庄志明，你就是一畜生！打你没办法。喂，喂，正经吗？我是钟汉啊，你马上找一下江大队。我今天想把杨涛提出来复核一下现场。好的，我到队里办一下手续，你等着我啊。好。知道了。哎哎，小吴啊，我忘了，明天我约了个事情，不能去了。你告诉陈副局长，让他去吧。啊，好的，我这就通知他。哎。把这死猪的嘴给撬开。嗯
在迷梦的屋里穿行，在苍茫的海上飞渡，谁能？